Hello my dear students, uh, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 10 English worksheet number 44 जो आपको मिलेगी 15th of October को, ठीक है? So इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं The Thief Stories का पहले एक पार्ट हमने कर लिया था, chapter number 2 है आपका The Footprints Without Feet जो आपकी class 10 है, उसकी जो English की book है, उसका chapter number 2 है और इसको लिखा किसने? Ruskin Bond ने, ठीक है? So ये जो है वो ये हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे पिछली बार भी, ठीक है? So, देख लेते हैं, there is a small time uh, thief Hari Singh who uh, be friends with the struggling author Anil. एक small time का जो thief था, चोर था Hari और जो struggling author थे Anil वो दोनों be friends बन चुके थे, अच्छे मित्र बन चुके थे in the plans of making a steal. Uh, steal यानी कि चोरी करने के plan में जो Hari था, उसका plan था चोरी करने का, इसलिए उसने उससे दोस्ती की. Gradually, Anil developed trust in Hari Singh और Anil ने अपना जो विश्वास है, वो Hari Singh में बना लिया. But Hari Singh has been waited for the right moment. Moment to rob Anil और वो सिर्फ हरी सिंह को तो कि अनिल को हरी सिंह पे विश्वास था बट हरी सिंह तो मौके की तलाश कर रहा था कि कब वो उसके घर पे चोरी करके और निकले After stealing money he tries to go away forever चोरी करने के बाद में उसने सोचा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता हूँ ठीक है but uh, some inner voice stops him and he returns to Anil because he wants to live a life of respect. कुछ उसकी inner voice थी अंतर आत्मा से आवाज आई और वो रुक गया और वो वापस अनिल के पास आ गया क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था इज्जत से अपनी जिंदगी जो है वो गुजारना चाहता था. Anil does not show that he knew about his the incident. अनिल ने उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि उसको इस चीज का पता है and accepts Hari Singh with open arms और उसने खुली हाथों से खुली बाहों से उसका स्वागत किया कि हाँ उसको दोबारा से क अपना लिया दस ए वेल इंटेंशन पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म ए टीन एजर हु हैड डाइवर्टेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ तो एक वेल इंटेंशन पर्सन जो था उसने एक टीन एजर को बदल दिया जो अपने रास्ते से भटक चुका था एक चोर को एक अच्छा इंसान भी बना दिया ठीक है सो so, उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट जो है पैराग्राफ अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली अनिल जो है वो आराम से सो रहा था ही हैड माय हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस और मेरा हाथ उसकी चट्टाई के नीचे गया गद्दे के नीचे सर्चिंग फॉर नोट्स नोट्स की तलाश में when I found them जब मैंने उनको जब वो मेरे को मिल गए I drew them out without a sound और मैंने एकदम से उनको बिना आवाज किए बाहर निकाल लिया। I startledly and quickly crawled out the room और मैंने धीरे-धीरे से बिना फुसफुसाए या बिना कोई आवाज के मैं रूम से बाहर आ गया क्रॉल करके जैसे रेंग के जो उसको बोलते हैं। When I was on the road जब मैं रोड के ऊपर था सड़क पे था I began to run और मैंने भागना शुरू कर दिया। I slowed down to walk फिर मैं धीरे-धीरे चला। I counted the notes six hundred rupees in fifties ठीक है तो 600 रुपीस थे और इन 50 थे जब उसने काउंट किए I could live like a oil rich Arab for a week or two तो वो बोल रहा है कि जैसे अरब में वो तेल बेचने वाले नहीं होते ठीक है तो ऐसे अमीरों की तरह मैं एक हफ्ता या दो हफ्ते रह सकता हूँ When I reached the station the Lucknow Express was just moving out जब मैं स्टेशन पहुँचा तो Lucknow Express जो थी वो just चल रही थी स्टेशन से निकल रही थी the train had still to pick up speed and I have been able to jump into the one of the carriages. तो मैंने क्या हुआ कि अभी train speed पकड़ने ही वाली थी और मैं एक carriage में jump करके चढ़ सकता था एक डब्बे में, but I hesitated. पर मैं नहीं चढ़ सका, ठीक है? क्यों नहीं चढ़ सका? For some reason, कुछ कारण के बाद मैं I cannot explain जिसको मैं explain नहीं कर सकता and I lost the chance to get away और मैंने अपना जो chance था दूर जाने का वो गवा दिया. When the train had gone, जब train चली गई, I find myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब जो बिल्कुल सुनसान होता है. Desert का मतलब क्या होता है? ऐसी मिट्टी जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है. ठीक है तो ऐसा स्टेशन जो उस पे कोई नहीं था तो जैसे ही ट्रेन निकल गई वो वहाँ पे अकेले खड़े रहे आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ पे रात गुजारूँ द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड और एक ऐसा इंसान जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था यहाँ पर उसको तो मैंने रोब कर लिया उसके घर पर तो मैंने चोरी कर ली है ठीक है सेकेंड वन इज़ In my short career as a thief, मेरे छोटे से career में, मतलब जो thief का, चोर का, I made study men's faces when they had lost their goods. तो उसने क्या किया था अपने छोटे से career में लोगों के जो चेहरे थे वो पढ़ना शुरू कर दिया था कि जब वो अपनी चीज को खो देते हैं तो क्या-क्या होता है? तो greedy man showed fear, जो लालची इंसान होता है उसको डर होता है, rich man showed anger, जो अमीर आदमी होता है वो 
गुस्सा हो जाता है द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस पुअर बोल देता है कि चल चली गई तो कोई बात नहीं ठीक है एक्सेप्टेंस मान लेता है उस चीज को बट आई न्यू द अनिल फेस पर मुझे अनिल का फेस पता है वेन ही डिस्कवर द थेफ्ट जब वो उसे पता लगेगा कि डिस्कवर चोर के बारे में तो वुड शो ओनली द टच ऑफ सैडनेस वो सिर्फ दुखी होगा क्योंकि उसका विश्वास जो है वो टूट जाएगा नॉट ओनली फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट यही मैंने आपको बोला कि अपने पैसों के लिए नहीं अपने विश्वास के लिए आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट ऑन द बेंच मैं मैदान में गया सॉरी मैडन नहीं मैदान में और उस एक बेंच के ऊपर बैठ गया द नाइट वॉज चिली इट वॉज ऑलरेडी नवम्बर नवम्बर था तो थोड़ी ठंडी कड़क जो रात थी वो थी एंड द लाइट ड्रिजल एडिट टू माई डिसकम्फर्ट और जो लाइट चमक रही थी ड्रिजल कर रही थी उसने मेरे डिसकम्फर्ट में मतलब उसको जो आराम तो था नहीं जो बिना आराम जो वो बैठा था उसके अंदर कुछ और एड जो है वो कर दिया ड्रिजल टू एड डी टू माई डिसकम्फर्ट सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली उसके बाद में बहुत तेज बारिश होने लगी आई फेल्ट फॉर द नोट्स मेरे को नोट्स के लिए मैंने सोचा दे वर डैम फ्रॉम द रेन वो भीग जाएंगे रेन से अनिल मनी अनिल के पैसे हैं इन द मॉर्निंग ही फाउंड वुड प्रॉबेबली हैज गिवन मी टू और थ्री रुपीज टू गो टू सिनेमा और उसने सोचा कि वो सुबह मेरे को दो या तीन रुपये देने वाला था सिनेमा जाने के लिए बट नाउ आई हैड इट ऑल पर अब मेरे पास सारे हैं आई कॉन्ट नॉट कुक हिज मील्स मैंने उसका खाना नहीं बनाया रन टू द बाजार एंड लर्न टू राइट द होल सेंटेंसेज एंड एनी मोर और मैं मेरे को बाजार भागना नहीं पड़ेगा और ना मैं पूरे सेंटेंस लिखना आ, मतलब सीख पाऊंगा और आई हैड फॉर गटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ मैंने चोरी करने का जो एक्साइटमेंट था उत्साह था उसके अंदर इन सबको बुला दिया होल सेंटेंसेज ठीक है I knew could one uh, bring me more than few hundred rupees मतलब जो complete sentences वो लिख के दे uh, लिखना सीख रहा था वो एक दिन उसको काफ़ी सारे हज़ारों में रुपये सौ में रुपये दिलवा सकता था I should go back to Anil मेरे को अनिल के पास वापस जाना चाहिए I told myself मैंने अपने आप को कहा if and only to learn and read and write तो अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ लिखना चाहता हूँ ठीक है तो उसके लिए मेरे को अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा उसके बाद में थर्ड है आई हर इड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस मैं वापस आया कमरे के अंदर बहुत जो वो नर्वस डरा हुआ लग रहा था मैं फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न अनडिटेक्टेड क्या होता है कि एक चोरी करना आसान होता है पर बिना पकड़े जाने के और आप खुद जाके बोलते हो कि मैंने तेरे पैसे लिए हैं ये ले वापस ले ले वो बहुत परेशान हो मतलब टफ होती है अनिल वॉज स्टिल अस्लीप अनिल अभी भी तभी सोया हुआ था आई क्रैप्ट टू द हेड ऑफ द बेड और मैं उसके हेड बेड के जो हेड था वहाँ पे बैठ गया माई हैंड कप अप विद द नोट्स और मेरा हाथ जो है वो नोट्स से भरा हुआ बाहर आया देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रस और उसने अपना जो हाथ था उसने मेट्रस का गद्दे का जो सिरा वो देखा एंड स्लिप इट विद द नोट्स और स्लिप कर दिए नोट्स नीचे आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी और रात को मैं ले सुबह मैं लेट उठा तो देखा कि अनिल ने जो है वो चाय बना ली थी ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टू आर्स मी उसने एकदम से ऐसे मेरा आ, अपने हाथ मेरी तरफ झटके देर वॉज फिफ्टी रुपी नोट बिटवीन माई फिंगर तो मेरी फिंगर्स जो थी उंगलियों के बीच में पचास रुपये का नोट था माई हर्ट सेंक मेरा मैं डर गया मतलब एकदम से भयभीत हो गया सेंक का मतलब आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड और मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया आई मेड सम मनी यस्टरडे उसने बोला कि मैंने कुछ पैसे जो है वो जोड़े थे कमाए थे कल नाउ यू विल पेड रेगुलरली तो अब मैं तुम्हें डेली जो है वो पे करूँगा माई स्पिरिट रोज बट वैन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन जब मैंने नोट लिया हाथ में तो मेरे को पता लगा कि अभी तक वो रात की जो बरसात थी उसके पानी से भीगा हुआ था टूडे आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेंड तो आई विल स्टार्ट मतलब वो बोलता है कि आज जो है हम सेंटेंसेज लिखना सीखेंगे मैं लिखना शुरू करूँगा ही न्यू उनको पता था ना इधर हिज लिप्स और नोर हिज आई शोड एनी थिंग उसको पता था क्योंकि नोट गीले थे तो उसको ऑब्वियसली पता लग गया था पर ना तो उसके लिप्स ने कुछ बोला मुंह से और ना ही उसकी आंखों से कुछ इशारा हुआ आई स्माइल डेट अनिल इन माय मोस्ट अपीलिंग वे और मैंने अनिल की तरफ अपनी जो एक अट्रैक्टिव स्माइल है वो दी एंड द स्माइल केम बाय इट्स और वो स्माइल अपने आप आ गई विदाउट एनी एफर्ट बिना किसी एफर्ट के ठीक है तो ये थी आज का वर्कशीट का हमारा मेटीरियल ठीक है उसके बाद में बेटा कुछ हमारे पास नॉट टेन क्वेश्चन एट क्वेश्चन होंगे क्योंकि एट मिसिंग है यहाँ से तो एट नाइन क्वेश्चन हैं तो नाइन क्वेश्चन को देख लेते हैं और एक बार उनको डिस्कस करके समझ लेते हैं अच्छे से
सो द क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन नरेटर जो है वो स्टेशन क्यों गया द नरेटर जो हरि सिंह है आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी रैन अवे टू गो अनदर प्लेस बाई ट्रेन सो ही रीच द स्टेशन अनिल के पैसे चोरी करने के बाद में हरि सिंह किसी और जगह पे जाना चाहता था इसीलिए वो स्टेशन गया सेकेंड क्वेश्चन इज वट डिड ही हैजिटेट टू कैश वाई डिड ही हैजिटेट टू कैश द ट्रेन वाई कर लेना बच्चे वर्कशीट में ही गलत दिया वैसे तो सो हैजिटेट क्यों क्योंकि वो क्यों संकोच कर रहा था ट्रेन पकड़ने में हिज इनर वॉइस मेड हिम रेस्टलेस उसकी जो इनर वॉइस थी उसने उसको रेस्टलेस बना दिया था डिसकम्फर्ट हो गया था सो ही हैजिटेट टू चीट अ लार्ज हर्टेड एंड सिंपल मैन लाइक अनिल सो इसीलिए वो जो है वो चीट uh, नहीं करना चाहता था एक बड़े दिल वाले और अच्छे इंसान uh, साधारण इंसान अनिल को ठीक है उसके बाद है Why was the speaker standing alone at the platform? Speaker जो है वो alone क्यों खड़ा था अकेला क्यों खड़ा था platform के ऊपर The speaker was standing alone on the platform because a train had just left. क्योंकि एक train अभी गई थी तो उतरने वाले उतर के चले गए platform से और जो train में चढ़ना चाहते थे वो भी चढ़ के चले गए ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज वट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल वेन दे आर रॉब्ड उन्होंने क्या बताया जो हरि सिंह है उसने कि जब लोगों चोरी कर ली जाती है तो उनका जो अपने गुड्स होते हैं अपनी चीजें चोरी हो जाने के बाद कैसा रिएक्शन आता है तो देखिए इन शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ एक छोटा सा कैरियर था उसका थीफ का ही स्टडीड द रिएक्शन ऑफ सो मैनी पीपल्स वेन दे रोब्ड ऑफ देयर बिलोंगिंग्स जब उनकी बिलोंगिंग्स उनकी चीजें चोरी हो जाती हैं तो He has observed that greedy people show fear. Greedy people जो होते हैं वो डर जो है वो दिखाते हैं Rich showed anger. Rich जो होते हैं अमीर होते हैं वो गुस्सा होते हैं Poor showed the acceptance. और poor जो होते हैं वो मान लेते हैं कि गई तो गई कोई बात नहीं देखेंगे कभी और मिलेगी तो ले आएंगे ठीक है उसके बाद में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव Why did he come back and put Anil's money back? अनिल की मनी जो उसने वापस क्यों रख दी और वो क्यों वापस आ गया हरी सिंह रिटर्न बैक्स टू अनिल बिकॉज ही शोज हिज पॉजिटिव एटीट्यूड आफ्टर कमिटिंग सो मेनी क्राइम्स ही एक्चुअली रियलाइज हिज मिस्टेक्स एंड अंडरस्टैंड अनिल्स लव टुवार्ड्स हिम तो उसको पता कि कितनी बार उसने जो है वो अनिल को धोखा देने की कोशिश की है पर फिर भी वो उसे कुछ नहीं कह रहा है तो उसको अपने प्रति जो अनिल का प्यार था उसका जो है वो आभास हो चुका था Why did uh, did narrators hurt sink? The narrator hurt sank to think that Anil might have known that he had stolen his money. क्योंकि जैसे ही उसने उसका नोट पकड़ाया तो वो नोट गीला था तो उसको पता लग गया कि उसको पता है अनिल को कि उसने चोरी की है तो इसलिए उसका हर्ट जो था वो सेंक कर गया था वो डर गया था सो ही वुड बी सैड एट द लॉस ऑफ ट्रस्ट और वो दुखी है कि उसका ट्रस्ट जो है वो मैंने तोड़ दिया इस वजह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनी थिंग हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट एंड वट डिड ही न्यू ही रेफर्स टू द अनिल इन द एक्सट्रैक्ट ही न्यू अबाउट द थेफ्ट ऑफ हिज मनी उसको अपनी जो पैसे थे उसके चोर का जो था वो पता था और ही जो है वो यहाँ पे अनिल को बोला गया ठीक है नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनियम ऑफ ये आपकी वर्कशीट में तो वैसे नाइन लिखा हुआ है बट एट मिसिंग है तो मैंने यहाँ पे एट लिख दिया क्राउडेड का एंटोनियम होता है डेजर्टेड डेजर्टेड मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं होता हिड हिड का मतलब या हाइड यहाँ पे होता तो उसका मतलब होता है शोड यानी कि दिखा देना हिड का मतलब छिपा लेना नाइन है राइट द सेनोनियम्स ऑफ रिवील्ड का मतलब सबको दिखा देना पता लग जाना सबको रिवील कर देना ठीक है तो उसका आएगा शोड और सोल होती है आत्मा स्पिरिट भी किसको कहा जाता है आत्मा को ही कहा जाता है ठीक है तो ये होगी टोटल हमारे आज के आठ क्वेश्चन जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर सेवन और एट और नाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहे हैं एट नाइन ठीक है सेवन एट नाइन क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं जल्दी से आप इनको कर लें उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स टू फोर दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव आप यहाँ से इसका स्क्रीन ले सकते हैं नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट थ्री क्वेश्चन तो दीज आर आर फर्स्ट थ्री क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आप यहाँ से स्क्रीन शॉट लें आइर इसको पोज करके अपनी वर्कशीट को पूरा कर लें जल्दी से सो so, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है विद सॉल्यूशंस सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना इसके अलावा घर पे रहिए सुरक्षित रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय